ஹாய் வீவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் திஸ் இஸ் ஆண்டனி விஜய் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேரக்டரையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் நான் கம்பேர் பண்ணிடுறேன் தென் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரிங்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரை பற்றி பார்க்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐவோ ஸ்ட்ரீம் மென்ஷன் பண்ணணும் தென் யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஸ்டீடி நேம் கொலிஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக then main function with return type integer கொடுத்துட்டு கேர்லி ப்ளேசஸ் மென்ஷன் பண்ணிடுங்க இதுக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கேரக்டரை அசைன் பண்ண போகிறேன் கேரன்னு கொடுத்தா போதும் இது வந்து டேட்டா டைப்பு இந்த கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் என்னால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு சிங்கிள் கோர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் நான் ஒரு வேரியபிள் நேம் கொடுக்குறேன் ஏ ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோர்ஸ்க்குள்ளே நான் பி கொடுக்குறேன் எண்டு வித்து செமிக்கோலன் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பின்னு சொல்கிற அந்த லெட்டர் வேரியபிள் ஏக்குள்ளே ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு தென் சி அவுட் கொடுத்து ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஏக்குள்ளே என்ன இருக்கோ அது நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும் தென் எண்டு வித்து ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ஏன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷனுடைய ரிட்டன் டைப்பு இன்டீச்சர் கொடுத்துருக்கோம் ரிட்டன் ஜீரோ செமி கோலன் இப்போ நம்ம பில் பண்ணி பார்க்கலாம் நோ எரர்ஸ் வருது தென் ரன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஜூம் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோலும் மவுஸ் வீல் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் ஆகும் ஸோ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து பி வந்துடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதே இது நான் அந்த சிங்கிள் கோட்ஸ்க்கு உள்ள இன்னொரு கேரக்டர் நான் ஆட் பண்ணேன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் எரர் காட்டும் பி ஐ கொடுக்குறேன் ஏன்னா கேரக்டருடைய கெப்பாசிட்டியே ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் நான் இப்போ இங்கே ரெண்டு லெட்டர் கொடுத்துருக்கேன் பி ஐ கொடுத்துருக்கேன் இப்படி கொடுத்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எரர் தான் கொடுக்கும் நம்ம பில் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஐ மட்டும் தான் வரும் ஏன்னா கேரக்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு லெட்டரை தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராப்ளமை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் கொண்டு வந்துருக்கோம் ஸ்ட்ரிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வேர்ட்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அட் த சேம் டைம் இதை நம்ம டபுள் கோர்ஸுக்கு உள்ளே தான் நான் கொடுக்கணும் அது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கேர் பிளேஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ரீப்ளேஸ் வித் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துட்டு சிங்கிள் கோட்ஸை டபுள் கோட்ஸாக மாற்றிடணும் ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் வராது சி இப்போ நோ எரர்ஸ் ரன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு லெட்டருமே வரும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய நேம் மென்ஷன் பண்ணுறேன் டபுள் கோட்ஸ்க்கு உள்ள ஆண்டனி ஸ்பேஸ் விஜய் கொடுத்துட்றேன் ஸோ ரெண்டு வேர்ட் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு வேர்டும் கிளியராக டிஸ்பிளே ஆகும் சி சி ஆண்டனி விஜய் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரிங் கான்செப்டில் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தட் வந்து இந்த ஆண்டனி விஜயில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஏ டாட்டு லென்த்னு கொடுத்தா நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ டாட்டு லென்த் ஆஃப் பில் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ டுவெல் கேரக்டர்ஸ் இருக்குதுன்னு கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிடுச்சு இதே இதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா சைஸ் ஆஃப் அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் ஸோ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது சைஸ் ஆஃப் கொடுத்து கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் எத்தனை கேரக்டர்ஸ்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் ரன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டுவெல் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ எத்தனை லெட்டர்ஸ்னு கவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக தென் ரெண்டு வேர்ட்ஸை எப்படி சேர்க்கறது அதாவது கன்கேட்டினேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏ ஈக்குவல் டு ஆண்டனின்னு கொடுக்குறேன் தென் ஸ்ட்ரிங் என்னோ ஸ்ட்ரிங் க்ரியேட் பண்ணுறேன் பி ஈக்குவல் டு விஜய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் செமி கோலன் இப்போ நான் ரெண்டையும் சேர்க்க போகிறேன் சேர்க்கறது ரொம்ப ஈஸி தான் சி அவுட்டில் ஏ ப்ளஸ் பி அவ்வளோதான் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் சி ஆண்டனி விஜய் சேர்ந்தே வந்துடுச்சு ஸோ ஏ ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து வந்துடும் இதே இது நம்ம யூஸ்வலாக ரெண்டு ஸ்ட்ரிங்கை தான் சேர்க்க முடியும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு நம்பரையும் சேர்க்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ ஆண்டனின் இருக்கு நான் பியில் நான் என்ன பண்ணுறேன் டென்னுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகே டென்னு சொல்கிற நம்பர்
இப்போ நம்மளுக்கு எரர் வராது சி ஆண்டனி டென் அப்படின்னு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து எதை வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்கேட்டினேஷன் கன்கேட்டினேஷன்னா சேர்த்து கூட டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது எப்படின்னா ஏ டாட்டு அப் அண்ட் ஆஃப் பி இப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும்னா ஏ ஃபஸ்ட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் பி செகண்ட் டிஸ்பிளே ஆகும் நான் பிக்கு என்ன வேலை மறுபடியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் விஜய் கொடுத்துட்றேன் பில் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஆண்டனி விஜய் சேர்ந்து டிஸ்பிளே ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்துக்கும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பார்க்கலாம்னா ஒரு வேர்டில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் எஸ்பெஷலி நான் இப்போ ஸ்ட்ரிங் ஏ எடுத்திருக்கேன் அது ஆண்டனின்னு இருக்குது அந்த ஆண்டனியில் டீயை மட்டும் தான் நான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒரு லெட்டருக்கும் ஒரு இண்டெக்ஸ் வேல்யூ இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏக்கு ஜீரோ என் ஒன் டி டூ அப்போ நான் ஏ ஆஃப் டூ கொடுத்துட்டேன்னா எனக்கு டி டிஸ்பிளே ஆகும் அதே மாதிரி இப்போ விஜயில் நான் இப்போ ஐ பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி சி அவுட் பி ஆஃப் ஐ வந்து என்ன இண்டெக்ஸிங்கில் இருக்குது ஜீரோ ஒன் ஸோ ஒன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ பிரிண்ட் ஆகும் தென் ஐ பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ இது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா லைன் பை லைன் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி டபுள் கோட்ஸ்க்கு உள்ள ஸ்லாஷ் என் கொடுத்துருங்க அப்படின்னா லைன் பை லைன் நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆகும் இதில் எண்டு வித்து செமி கோலம் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நீட்டாக அவுட்புட் வரும் பில் பண்ணிவிட்டு தென் ரன் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டி பிரிண்ட் ஆகுது தென் ஐ பிரிண்ட் ஆகுது ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ப்ரொசீஜர் ஓகேவா ஸோ ஆக்சஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அதே நேரத்தில் இதில் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸை எப்படி அப்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை அரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஆண்ட்ரின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த வேர்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு லெட்டரை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது அப்டேட் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஏ ஆஃப் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் ஆண்டனில் இருக்கக்கூடிய இந்த டீயை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு கேன் போட போகிறேன் ஸோ ஏ ஆஃப் டூன்னு கொடுத்துடலாம் டூ ஈக்குவல் டு சிங்கிள் கோட்ஸில் கே அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் எண்டு வித்து செமி கோலன் தென் சி அவுட் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஏ பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே பில் பண்ணிவிட்டு பில் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனின் இருந்தது இப்போ ஏஎன் கேஓஎன்ஒய் அப்படின்னு என்ன ஆயிடுச்சு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஸ்ட்ரிங்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி ரன் டைம் இன்புட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நான் இதெல்லாம் அரேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸ்ட்ரிங் ஏ செமிகோலன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் இதில் சி இன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஏ அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் தென் சி அவுட்டில் டபுள் கோட்ஸில் த என்டர்ட் ஸ்ட்ரிங் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்து ஏ தென் செமி கோலன் இப்படி கொடுத்துட்டா என்ன ஆகும்னா நம்ம ரன் டைமில் இன்புட் கொடுக்கலாம் இப்போ நம்ம பில் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆண்டனி ஸ்பேஸு விஜய் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு ஆண்டனி விஜய்னு பிரிண்ட் ஆகாது வெறும் ஆண்டனி மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டிங்கன்னா அதாவது ரெண்டு வார்த்தைக்கு நடுவில் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்பேஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளதை அது கன்சிடர் பண்ணிக்காது அதனால் ஃபஸ்ட் வேர்டு மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகும் அது நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பாருங்கள் த என்டர்ட் ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஆண்டனி மட்டும் தான் பிரிண்ட் ஆகுது விஜயை பிரிண்ட் ஆகல ஓகேவா இது இது ஒன் ஆஃப் த வே ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலான்னா இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் இப்போது இந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது அது என்ன மெத்தட்னால் கெட் லைன் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் இருக்குது கெட் லைன் கெட் லைன் மெத்தட் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பெரிய சென்டென்ஸு ஒரு லைன் ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து வேர்ட்ஸாக டைப் பண்ணி கொடுத்தா கூட அது எடுத்துக்க முடியும் அதனால தான் அதுக்கு பேர் வந்து கெட் லைன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எவ்வளோ பெரிய சென்டென்ஸாக நீங்கள் டைப் பண்ணாலும் இதனால் என்ன பண்ண முடியும் ரீட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண முடியும் 
ஸோ இதுக்கு என்ன பேரமீட்டர்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஇன் ஃபஸ்ட்டு பேரமீட்டர் சிஇன் இன்புட்டு ஓகே தென் ஏ இப்படி கொடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்போ நான் பில் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து என்னுடைய நே ஃபுல் நேம் கொடுக்குறேன் ஆண்டனி ஸ்பேஸ் விஜய் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் த என்டர்டு ஸ்ட்ரிங் இஸ் ஆண்டனி விஜய் ஃபுல்லாக ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ கெட்லைனுக்கும் சிஇனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இது தான் சிஇனால் நம்மளுக்கு நிறைய விதத்தில் அட்வான்டேஜாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரிங் கான்செப்டில் வரும்போது அது சில இடங்களில் ட்ராபேக்காக தான் இருக்குது அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம கெட்லைன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும்போது கெட்லைன் யூஸ் பண்ணுறது பெட்டராக இருக்கும் ஓகே இப்போது நம்ம செகண்ட் லைனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற அந்த யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் ஹிஸ்டரியை எப்படி அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு மெயின் ஃபங்க்ஷனில் சில சேஞ்சஸ் மட்டும் தான் பண்ணி ஆகணும் அது என்னென்னா எஸ்டிடி ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டரை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணணும் அது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப்பாக இருந்தாலும் அங்கே யூஸ் பண்ணலாம் எஸ்டிடி தென் கெட்லைன் கெட்லைன் சொல்கிறது வந்து ஒரு ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் அங்கேயும் யூஸ் பண்ணணும் தென் சிஇன் அதுலேயும் யூஸ் பண்ணணும் எஸ்டிடி ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் தென் சி அவுட் இங்கேயும் யூஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த செகண்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய இந்த யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதை நான் என்ன பண்ணிடுறேன் கமெண்டாக மாற்றிடுறேன் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நோ எரர்ஸ் நோ வார்னிங்ஸ் இப்போ நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இன்புட் கேட்குது ஆண்டனி விஜய் ஸோ சேம் எக்ஸாம்பிளை நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நான் செகண்ட் லைனில் என்ன பண்ணலை அந்த யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டிடி மென்ஷன் பண்ணலை அதுக்கு பதிலாக மெயின் ஃபங்க்ஷனில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகே ஸோ இது ஒரு ஈஸியான மெத்தட் ஸோ செகண்ட் லைனை யூஸ் பண்ணாமல் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி எஸ்டிடி ஸ்கோப் ரெசல்யூஷன் ஆப்ரேட்டர் மென்ஷன் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ப்ரிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து C++ ப்ளஸ் ப்ளஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் கான்செப்ட்ஸ் ஸோ கைஸ் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு ஏதாவது புதுசாக டாபிக் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அப்கமிங் விஷயம்லாம் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் அண்ட் ப்ரெஸ் த பெல் ஐக்கான் ஃபார் ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் வாட்சிங்